¿Querés armarte una computadora que tenga dos placas de video o que puedas conectar ocho monitores? Ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer con esta computadora que la tengo ahí y tengo bueno monitores por todos lados. Así que ahora te voy a eh, mostrar eh, de cerca si quieres armarte la misma lo que lo puedas hacer vos mismo. Bueno, acá te voy a estar mostrando para que veas la, la computadora eh, cómo es el sistema. Así que bueno, eh, bastante fácil. Acá lo único que tiene de malo esto del Windows que cuando uno abre las ventanas se te abren <ríe> casi en cualquier eh, monitor. Pero bueno, más allá de eso, ahí te voy a estar eh, mostrando el, el sistema. Eh, primero, acá como puedes ver, acá vos puedes eh, mover los monitores como vos quieras. Acá tengo los ocho monitores. Tengo, eh, por ejemplo, el monitor que vos viste atrás eh, mío. Es un monitor eh, gigante eh, que, ten, eh, que tiene cuatro entradas de HDMI. Entonces lo que hago es el monitor tiene una función de que puedo dividir la pantalla en cuatro eh, entonces de esa manera es como que la computadora piensa como que tengo cuatro monitores en realidad actúa como cuatro monitores y funciona fantástico sí. después tengo uno chiquitito eh, que tengo arriba que ese lo tengo eh, exclusivamente para ver cómo va el mercado si va para arriba va para abajo y después tengo el principal este que es el número 2 son todos en 4K este que lo tengo acá que es justo el que vos viste ahí atrás eh, mío y después tengo esto que son eh, cuatro eh, televisores eh, no, en realidad este es otro, otra pantalla que tengo acá y después tengo este que son eh, cuatro televisores que tengo eh, conectados como si fuese uno en realidad acá eh, podría ponerlo todo en 4k este ahí está porque bueno estuve, eh, me parece que ah, me parece que este no me deja ponerlo en 4k en después el resto están todos en 4k ahora te lo voy a maximizar para que lo veas ahí está ahí está eh, para que veas acá ahí tienes la configuración este 4k 4 eh, 4k 4 4 4 eh, y después tenés este que bueno ese es un monitor eh, de 19 pulgadas si mal no recuerdo, es uno chiquitito, que es el que te dije que, que uso para mirar arriba nada más. Eh, después, el tema de la, de, de, ¿cómo es? de la computadora, ahora te voy a estar mostrando para que veas acá. Esta es la computadora que ves acá. Ahí tengo esta HP Workstation, tengo 32 GB de RAM. Después te dice, bueno, el sistema operativo es de 64 bits. Y bueno, acá te dice la velocidad del procesador, que es un y 7 eh, de 3,6 eh, GHz que para esto está bastante bien tiene Windows 11 soporta Windows 11 que eso está bueno y todas las actualizaciones que, que vos quieras así que con esto estoy bastante bien para lo que necesito y bueno así es eh, como podés eh, tener ambas eh, computadoras y después te voy a mostrar el, eh, los, la configuración de los displays para que veas acá las, las pantallas ahí está Ahí tenés las NVIDIA, ahí como puedes ver, ahí tenés eh, cuatro salidas, ahí que te dice que están eh, conectadas. Ahí tenés eh, todos los monitores, si querés ver lo, las marcas, de, bueno, lo, o los modelos de monitores eh, que tengo ahí. Y bueno, ahí te dice, prácticamente te dice todo, ahora justo dice clic acá, ahí me tira en la otra pantalla, ahí tengo. Son dos NVIDIA que son exactamente iguales, tienen eh, 8 GB de, de RAM eh, cada una. Así que está bastante bien para hacer eso. Y bueno, eso es. Este es el monitor. Ahí está. Y como puedes observar, no hay línea. En, o sea, la línea que vos ves acá, eh, divisora, en realidad esto es una sola pantalla gigante. Entonces, eh, lo único que haces es arrastrar de un lado al otro. Y como tenés eh, cuatro entradas HDMI, la vas arrastrando. Y, y, y para Windows es como si fuese un monitor, eh, o sea, es como si fuesen cuatro monitores en vez de uno solo, pero bueno, para uno es uno solo en vez de tener el marco en el medio, eh, luce mucho mejor así. Así es como eh, podés tener todas las, las computadoras conectadas al, al mismo tiempo. Y después acá, si querés, la podés ir eh, rotando y bueno, y ahí te dice la frecuencia, la, la resolución y todo eso. Así que bueno, espero que te haya gustado. Cualquier cosa, haceme tu comentario abajo. Y si quieres ver más videos, puedes ir a la playlist. Ahí tengo todo organizado. Gracias y nos vemos.